हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है टिल नाउ वी हैव सीन रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस बट देयर आर फ्यू ऑपरेशंस इन व्हिच रेगुलर लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज्ड एंड वन ऑफ दैट इज इनफाइनाइट यूनियन दैट्स व्हाई रेगुलर लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट यूनियन तो अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम इससे रिलेटेड ट्रू फॉल्स या आपसे सीधा पूछा जाएगा कि यस वेदर इट इज क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड लेकिन अगर आपसे कोई इन केस एग्जांपल पूछता है या इन केस अगर आपसे प्रूफ पूछता है तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमारे पास फाइनाइट यूनियन है then there is no problem लेकिन इनफाइनाइट यूनियन के केस में there is a problem let's say हमारे पास लैंग्वेज है the language which contains let's say a b simple language हमने लिया which contains a b मतलब number of a one number of b one let's say there is a language two which contains a power two b power two so this is also what regular language This is also what regular language. अब इन दोनों के बीच में अगर आप यूनियन करते हो तो यूनियन भी क्या है आपका फाइनाइट है तो आप कह सकते हो कि यस इट इज स्टिल अ रेगुलर लैंग्वेज लेकिन अगर मैं इसको इन फाइनाइट लूप में कन्वर्ट करता हूं मतलब देर इज अ लैंग्वेज इन विच ए पावर थ्री बी पावर थ्री स्टिल इट इज फाइनाइट लेट से द लैंग्वेज इज ए पावर फोर B पावर फोर और इस तरीके से करते करते अगर आप इनमें यूनियन करोगे तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा A पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन मतलब हमारे पास फाइनल लैंग्वेज क्या बनेगी इन सारों को यूनियन करके इन फाइनाइट टाइम यूनियन करके क्या बनेगा A पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो देखो क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है नहीं दिस इज नॉट द रेगुलर लैंग्वेज दिस इज एक्चुअली डीसीएफएल मतलब ये उससे ऊपर की वैल्यू आ गई यहां पे आप क्यों नहीं कह सकते रेगुलर बिकॉज यहां पे एक कंपैरिजन है और कंपैरिजन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी तो जहां पे भी सिंगल कंपैरिजन आ गया तो यानी रेगुलर लैंग्वेजेस जो है वो इसको फाइंड आउट नहीं कर सकती इसको यहां पे हम कह सकते हैं कि येस इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज तो आप कह सकते हो कि वन ऑफ द एग्जाम्पल इज वॉट इट इज एक्सप्लेनिंग दैट द रेगुलर लैंग्वेज आर नॉट क्लोज अंडर इनफाइनाइट लूप लेकिन अगर आप इसका पॉजिटिव एग्जाम्पल भी ढूंढते हैं लेट सपोज अगर आप कहते हो कि ए पावर वन यूनियन बी पावर ए पावर टू यूनियन ए पावर थ्री यूनियन ए पावर फोर करते करते इनफाइनाइट यूनियन करोगे तो ए पावर एन ही आएगा वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो ये ऑब्वियसली क्या है रेगुलर लैंग्वेज है लेकिन आपको इस तरह इसको किस तरीके से प्रूव करना है बाई यूजिंग द काउंटर एग्जाम्पल मतलब हमने यहाँ पे इसको काउंटर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है कि जिसके अंदर ये क्लोज नहीं आ रहा तो आप कह सकते हो कि येस द रेगुलर लैंग्वेज इज नॉट क्लोज अंडर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है थैंक यू